കേരള പി എസ് സിയുടെ മാത്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും ഒരു പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റായിട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ മാത്സിനെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ വളരെ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നന്നായി കണക്കുകൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്സ് ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ മാത്സ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ നമ്മൾ എണ്ണൽ സംഖ്യകളിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് സംഖ്യകളിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ക്ലാസ്സും സംഖ്യകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് സംഖ്യകളിൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകളാണ് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഈ എണ്ണൽ സംഖ്യകളിൽ ഒന്ന് മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ അതായത് എണ്ണാൻ കഴിയാത്തത്ര സംഖ്യകളെയാണ് നമ്മൾ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ഗണമായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഗണത്തിനെ നമുക്കിങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇങ്ങനെ പോയി അവസാനിക്കാത്ത ഒരു സംഖ്യകളുടെ ഗണം ഇതാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ഗണം വരുന്നത് ഈ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ഗണത്തിൽ സത്യത്തിൽ സംഖ്യകളെ പറ്റി നമുക്ക് കൂടുതലൊന്നും പഠിക്കാനില്ലെങ്കിലും നമുക്കിവിടെ അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും നമുക്ക് പി എസ് സിയിൽ കാണാൻ കഴിക്കും എൽ ഡി സിയിലായാലും അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രേഡിലായാലും എവിടെ വന്നാലും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെ സൂത്രവാക്യങ്ങൾ ഫോമുലകൾ ആവശ്യമുണ്ട് അത് മാത്രം ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ആദ്യമായിട്ട് എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക ഇത് കാണുന്നതിനുള്ള സൂത്രവാക്യം എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇതാണ് അതേപോലെ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന പോലെ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ തുക എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ തുക പലപ്പോഴും നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് വർഗങ്ങളുടെ തുക ഇത് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതിനും ഒരു വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സൂത്രമാക്കിയുണ്ട് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഈ സൂത്രവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വർഗങ്ങളുടെ തുകയും കാണാം പിന്നീട് വല്ലപ്പോഴും അധിക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും വല്ലപ്പോഴും ക്യൂബുകളുടെ തുകയും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എൻ എണ്ണ സംഖ്യകളുടെ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ക്യൂബുകളുടെ തുക എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈ മൂന്ന് സൂത്രവാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കണക്കുകളാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എ നൂറ് ബി നൂറ്റി പത്ത് സി നൂറ്റി ഇരുപത് ഡി നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇവിടെ എൻ സമം പതിനഞ്ചാണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു നമ്മൾ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനാ എൻ പ്ലസ് വൺ പതിനാറാണ് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനാറ് ബൈ രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പം നമ്മുടെ ഉത്തരം സി ആണ് രണ്ടാമതായിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സെൻറ്റൻസിൽ തരുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെ തരാറുണ്ട് ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് മുപ്പത് മുപ്പത് വരെയുള്ള എണ്ണ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാം അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എ നാനൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ബി നാനൂറ്റി അറുപത് സി നാനൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് ഡി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇതേപോലെ എന്നിന് മുപ്പത് എന്ന് കൊടുത്താൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു സമം മുപ്പത് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തൊന്ന് ബൈ രണ്ട് സമം നാനൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അടുത്തതായിട്ട് വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ചിലപ്പോൾ എത്ര എണ്ണൽ സംഖ്യകളും തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല തുക മാത്രമായിരിക്കും തന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഈ ചോദ്യം അങ്ങനത്തേതാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യത്തെ എത്ര എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് നൂറ്റി അഞ്ച് അപ്പോൾ എൻ എത്രയാണ് എത്ര സംഖ്യകളാണെന്ന് തന്നിട്ടില്ല അതിന് ഓപ്ഷൻസ് പതിനഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പത്ത് 
നമ്മൾ ഉത്തരം കാണേണ്ടത് എൻ ഈക്വൽ ടു എത്ര അതാണ് നമ്മൾ ചോദ്യം അതിന് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു നൂറ്റഞ്ച് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടിനെ നമ്മൾ വലത്ത് ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ നൂറ്റഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് അപ്പോൾ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ സമം ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ട്രയൽ ആൻഡ് ഇറർ മെത്തേഡ് നോക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് എൻ ഈക്വൽ ടു പതിനഞ്ച് ആയാൽ ഇത് ഈ ഉത്തരം ശരിയാവുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ ഈക്വൽ ടു പതിനഞ്ച് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനാറ് സമയം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഉത്തരം തെറ്റാണ് അപ്പം എൻ ഈക്വൽ ടു പതിനാല് പിന്നെ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് എടുക്കുന്നില്ല ഈ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇതിൻ്റെ നൂറ്റി അഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പതിനാല് എടുത്തു പന്ത്രണ്ട് എടുക്കുന്നില്ല പതിനാല് എടുത്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ പതിനാല് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടി പന്ത്രണ്ട് എടുക്കാത്തതിന് കാരണം ഈ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിൻ്റെ വളരെ അടുത്ത് വന്നത് കൊണ്ട് അടുത്ത നമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഊഹിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പതിനാല് എടുത്ത് പതിനാല് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഉത്തരം ഇവിടെ കിട്ടി സി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തേക്ക് അടക്കാണ് ഇത് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ തുക വർഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ സ്ക്വയറുകളുടെ തുക എത്രയായിരിക്കും ഓപ്ഷൻസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്ത് രണ്ട് എട്ട് ഏഴ് പൂജ്യം ഒന്ന് ഒമ്പത് ഏഴ് പൂജ്യം രണ്ട് ഏഴ് എട്ട് പൂജ്യം ഇനി ഉത്തരം നോക്കാം എൻ ഈക്വൽ ടു ഇരുപത് അപ്പം നമ്മളെ ഫോമുല സൂത്രവാക്യം ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് സമം എൻ ഇരുപത് എൻ പ്ലസ് വൺ ഇരുപത്തൊന്ന് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ നാൽപ്പത് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് അപ്പോൾ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മളിവിടെ എല്ലാം ഇരുന്ന് ഗുണിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ആദ്യം ആറിനെയും ഇരുപത്തൊന്നിനെയും മൂന്ന് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇവിടെ ഏഴ് പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് നമുക്ക് ഇരുപതിന് കട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇവിടെ ഒന്നും ഇവിടെ പത്തും വരും ഇനി നമുക്ക് ഗുണനം എളുപ്പമായി എളുപ്പത്തിൽ ഗുണ ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടു എയ്റ്റ് സെവൻ സീറോ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് എന്ന് കിട്ടും അതിൻ്റെ ഉത്തരം ബി ആണ് ബിയിലെ ഉത്തരമാണ് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് തന്നെ പക്ഷേ ഇവിടെ ക്യൂബാണ് ഒന്ന് ക്യൂബ് പ്ലസ് രണ്ട് ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് ആറ് ക്യൂബ് ചെറിയ നമ്പറാണ് എൻ ഓപ്ഷൻസ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് അപ്പോൾ ഉത്തരം നമ്മൾ തുടങ്ങണം എൻ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് നമ്മളെ സൂത്രവാക്യം ഈ സൂത്രവാക്യങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണം പഠിച്ചാൽ മാത്രം ഇത്രയും എന്ത് വന്നാലും ഒരു ഇന്നൊരു നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ എൽ ഡി സിയിൽ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് സൂത്രവാക്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ ഈസിയായി എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ സമം ആറ് ഇൻറ്റു ഏഴ് ബൈ രണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് കട്ടിങ് സമ്പ്രദായം ഉപയോഗിക്കാം രണ്ട് രണ്ടിലൊരു പ്രാവശ്യം ഇവിടെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അപ്പം ഇരുപത്തി ഒന്ന് സ്ക്വയർ സമം നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഉത്തരം ബി എന്ന് കിട്ടി എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതായിട്ട് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ഗണത്തോട് നമ്മൾ പൂജ്യം ചേർക്കുമ്പോഴാണ് അടുത്ത ഗണം ഉണ്ടാവുന്നത് അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ അതായത് നമ്മളെ സംഖ്യകളുടെ ഗണം വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പൂജ്യം കൂടെ ചേർത്ത് ഇത് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ എണ്ണൽ സംഖ്യ അവസാനം ഇല്ലാത്ത പോലെ അഖണ്ഡ സംഖ്യകളും അവസാനിക്കാതെ പോകുന്നു ഇതാണ് അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ പക്ഷെ അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആണെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ പി എസ് സിക്ക് എപ്പോഴും വരുന്നത് അത് ഹസ്തദാനങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികൾ പരസ്പരം ഹസ്തദാനം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ആ പരസ്പരം ഹസ്തദാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എണ
ആകെ ഹസ്തദാനങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര ഉത്തരം മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് അൻപത്തഞ്ച് അൻപത് ഇതാണ് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കാം എൻ സമം പത്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സൂത്രമാക്കി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു സമം പത്ത് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ബൈ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടും പത്തും കൂടി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇവിടെ അഞ്ച് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം അപ്പോൾ ഉത്തരം ബി എന്ന് കിട്ടി വളരെ ചെറിയൊരു കാര്യമാണെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ധാരാളം കാണാറുണ്ട് പി എസ് സി